Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Mores. Bienvenidos a Hechicera Galáctica. Vamos con lectura de runa semanal para Escorpio, Sol, Luna Ascendente. Vamos a leer la energía disponible. Coger aquello que os resuene siempre a tiempo divino. Roca. Número 18. Número 18. Vamos con el mensaje de los dioses. Y vamos allá. Piedra. Estás exactamente donde tienes que estar. En armonía con las fuerzas de los elementos y en equilibrio con ellas. Concédete un momento para unirte con el entorno que te rodea y busca un punto en tu vida, una piedra sólida, al que puedas recurrir cuando te sientas menos seguro de ti mismo. Afirmación. Yo soy parte de la secuencia temporal de las eras. Pues... Podéis buscar también, como os he dicho, el número 18. Vamos con la lectura, Escorpio, lectura general. Sabéis que hago lecturas personalizadas online, así que podéis reservar una cita conmigo y hacer una lectura general de la energía disponible, que nos muestren aquello que no veis a simple vista, y también hacer todas las preguntas donde tengáis incertidumbre, duda, pues queráis sanar y a través de la cruz celta, pues Odín, padre de todos, nos va a guiar, nos va a aconsejar. Uy, que se me escapan, se me escapan. Vamos sacando las nueve runas y a partir de ahí iremos haciendo la lectura. Hemos empezado con la, lectura, con la runa central, Ay, Zurisa que está, es Gebo. Amor, relaciones, regalos, sorpresas, reuniones, reencuentros. Entonces, Sogul, entonces. Entre amor, reencuentros, reuniones. Me hace gracia porque estas dos pone ir. Está la pantalla al revés, pone ir. ¿A dónde vamos? <ríe> vale. Vale, a ver, Scorpio. Eh, vais a reencontraros con alguien del pasado y os va a hacer un ofrecimiento, pero no vais a saber qué decisión tomar. Materialmente hablando, de movimiento, porque tenéis a Isa, que es quietud, y a Raido, que es movimiento. O sea, que estáis en una incertidumbre física. Vamos con pensamientos, emociones y energía disponible, para aclarar. Vuestros pensamientos son de que estáis tristes, apáticos, abatidos, no, no sentís en equilibrio. Vuestros pensamientos no, no están en calma. Eh, estáis buscando estrategias para motivaros, para tener ilusión, pensamientos de, de hacer cosas nuevas. Vuestras emociones están, sí que están más tranquilas, estáis, estáis emocionalmente, no estáis en, o sea, estáis en, en paz. Emocionalmente os sentís en paz. Estoy bien donde estoy, me reafirmo en el yo soy, estoy en luz, estoy bien emocionalmente, pero mis pensamientos no me acompañan. La energía que os está moviendo es de que os están empujando Está, os están empujando para que salgáis de alguna situación, de alguna relación en la cual no hay un crecimiento. Con lo cual, estáis dudosos en si marcharos o quedaros. Y todo esto es, estáis en una relación. Aquí puede ser una relación laboral, Puede ser en una relación de pareja, de amistad, en la que la vida os está empujando 
a, a cortar esta relación, ¿de acuerdo? La vida. Como que os está llegando información de que es el momento de soltar, del momento de un cambio, el momento de dejar ir, de que ya está bien de estar así, ¿de acuerdo? De como que eso, como que no os nutre, como que no avanzáis, no crecéis, es como... No estás viendo que no vais a ninguna parte, la frase es esta, no estás viendo que no vas a, alguna, a ninguna parte y vosotros con Gebo en medio y con el ir, este que yo veo, es como, es un momento de tomar decisiones e ir hacia un lado o ir hacia el otro, pero no quedaros donde estáis. Es momento de tomar acción y de decidir si os quedáis o si os marcháis. ¿Qué pasa? Que la vida, la vida sí que os está empujando a crecer. Pero claro, aquí sois vosotros, aquí sois vosotros los que emocionalmente estáis guay, pero mentalmente no. Sois los únicos en los que voy a sacar más runas. Vale. Todo esto tiene que ver con riqueza, poder, ganancia, economía. ¿Vale? Claro, o sea, el... Por, voy a preguntar por qué estáis viviendo esta situación, por qué, para qué, porque es como que no me dejan ver hacia dónde tirar, si te vas o te quedas, no me dejan ver si te vas o te quedas, no sé cuál es la opción, ¿vale? ¿Vale? O sea, no se os da esta información, pero por qué o para qué estás viviendo esta situación, vale, igual, esta situación la estás viviendo para ir hacia una riqueza acorde con tu humanidad. La prosperidad, la decisión la tienes que tomar tú, pero la decisión que tomes te tiene que llevar, entre comillas, hacia una prosperidad que beneficie a la humanidad. Que sea un cambio, que sea un movimiento, porque no es maná, sino es ewa, que sea un movimiento, sí, con elegancia, con determinación y, y, y en, en, en expansión. Si te quedas o te vas, decisión tuya, pero es una riqueza para compartir. Es una riqueza para compartir. No sé explicaros nada más. A quien le resuene lo tiene que integrar y tomar esa decisión. A veces se os da palabras, se os da visiones, se os da canalización, pero otras veces la tenéis vosotros que integrar y tomar esa decisión. Pero... Es que, es que es eso, ¿no? Es como la riqueza es a través del movimiento, del traslado, hacia, un, hacia algo más humanitario, hacia algo más de compartir. Pero quizás quedaros con un cambio en este, en este lugar también es beneficioso, ¿vale? No sale la runa de la comunicación. Pero bueno, yo lo que os he dicho, y a partir de esa información que os he dado, sois vosotros, Scorpio, los que tenéis que tomar acción, ¿vale? Venga con el amor, que estáis complicados, <risa> Ingus, estáis complicados, ¿eh? <risa> Me hace gracia, el cómo a veces es, mm, solo se da parte de la información para que vosotros mismos seáis los dueños de vuestro destino, ¿no? de vuestro destino. Está guay, está guay. No siempre se nos da toda la información. 
a veces solo se nos da pues unas visiones venga venís de eh, en el amor está ese momento en el que no os sentís plenos no os, os sentís empoderados eh, disfrutones no y creéis que aquellos que estáis en relación no vais a, por buen camino queréis una familia queréis un núcleo familiar queréis una relación seria estable algunos de vosotros pero esta insatisfacción que, que os sentís la sentís para que hagáis un movimiento un viaje un traslado que cambiéis Raido es la runa del viajero, del traslado, del cambio, de disfrutar también de la vida. Y en este momento no estáis disfrutando, empoderados, eh, siendo plenamente vosotros. Y hacia dónde os dirigís, álgida invertida, es como más hacia adentro en vez de, de hacia afuera. En vez de mostraros, cada vez os estáis haciendo como más pequeños en esta relación. Por mucho que queráis mantener la familia o estar en familia, a veces hay que salir, hay que moverse, hay que cambiar, cambiar. Y aquí, pues algunos Scorpio, es momento de, de cambiar. Para aquellos que estáis conociendo a una persona, lo mismo, no es una persona eh, duradera, no es una relación duradera, sino que va a ser una relación viajera sino de, de a tiempos, de ir haciendo cositas, de ir viendo, de ir tomando café, etcétera, 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 pero nada serio, nada serio, no va a ir a buen puerto. Si queréis algo estable, si queréis disfrutar de viajar, de quedar, de salir, de tal, esto, perfecto, perfecto, pero no más allá, no más allá. Bueno, ahí estamos, ¿eh? ahí estamos, vamos a ver si conectamos con un mineral, a ver si también nos aporta más información de si estamos con el hielo o de si estamos con el movimiento, con Raido, a ver si nos aclara algo, es una lectura que me gusta, ¿eh? con cita, éxito asegurado, fin de un ciclo, lo que os he dicho, éxito asegurado, fin de un ciclo, lo que os he dicho es eso, pero éxito asegurado con tu decisión, con tu decisión, fin de un ciclo sí o sí, o te vas o te quedas, pero tiene que haber un cambio, si te quedas con cambio, si no, pues te vas, que va a ser otro cambio, eh, si tienes este mineral, pues lo bien lo coges, lo, lo integras contigo, conectas con su energía y si no lo visualizas y también conectas con todo su potencial, y me ponéis en comentarios a ver qué decidís, <risa> para estar ahí todos, que estamos todos a ver qué hace Scorpio. Pues espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, mañana más y mejor. Chao, chao familia.